《延禧攻略》剧组还真是挺神奇的，演员们个个都有亮点。先是富察小天使秦岚超级保守，出席活动亲自逢领口，让人哭笑不得；后有宝藏女孩江子欣唱功了得，一开口就震惊众人。最近。小编又发现大嘴猴夫妇的另外一位，海蓝茶的扮演者王冠毅也是位宝藏男孩。王冠毅最近在社交平台上发了一组亲手制作皮拖鞋的九宫格，从照片看来，他还颇有设计师的味道样子，而且他的肱二头肌也很抢眼，看来平时没少健身。这年头，女演员们写本书，男明星们做个饭。还是比较常见的，会做拖鞋的男艺人还真是很少见。小编感叹，混娱乐圈真心不容易呀，还要开发这么多技能。看王冠毅这样，明明可以靠颜值的男演员都有拿手绝活，真是印证了那句“比你厉害的人，比你还努力呀”。不过，王冠毅小哥哥的肌肉这么明显，一看就是力气很大的大力士。但是手上细小柔弱的针线却丝毫没有将被扯断的痕迹，可见他本人应该是很细心、很温柔了。还有，不少手控的小伙伴们一定发现了王冠毅的漂亮的双手吧？手指修长、骨节分明，这双手做出来的拖鞋一定很好看吧？果然，最后成果很不错，还很有质感。小编觉得和买的没什么区别吗？王冠毅也骄傲地发文说：“下次做双给你们。”看来小哥哥的粉丝有福利哥。虽然王冠毅除了海蓝茶这个角色，并没有其他能够让观众想得起来的作品，但是小编认为，身材好、颜值高、演技好、技能多的王冠毅一定能够凭借自身的实力，塑造出更多能让观众们记住的角色。你觉得呢？以上图源来自网络，如有异议，请联系删除。最近沙发君觉得《延禧攻略》中的明玉还真是无比的可爱又好看呢。她跟海蓝茶这对欢喜冤家，更是让人觉得很是般配啊。两人年龄相仿，家世相当，还真是天作的设的一对啊。明玉其实最开始，明玉喜欢的并不是海蓝茶，而是傅恒。傅恒，我的魅力好大啊！毕竟傅恒的帅气是人尽皆知的，不管是宫女还是世家女子都爱慕着傅恒。一次，明玉送了一个自己亲手绣的荷包给傅恒，但是傅恒那时候心里已经有了璎珞，怎么可能轻易的收下别人的礼物呢？于是荷包就回到了海蓝茶的手里。海蓝茶明玉这个暴脾气，看到自己的荷包竟然在海蓝茶的身上。怎么能不生气？还要找海蓝茶要回自己的荷包？就这样，两人就结下了梁子。俗话说，不打不相识。不知道各位有没有发现，当你认识一个新朋友以后，就会经常遇到他。海蓝茶跟明玉就是这样的啊。求亲，其实两人的感情转折发生在璎珞回宫以后。那时候，璎珞还不受皇上待见。第一次侍寝的时候，明玉难过的跑到了宫墙边，这时就遇到了我们帅气可爱的海蓝茶啦。明玉觉得，因为自己的一番话，璎珞才会回宫给富察皇后报仇，不然璎珞应该是继续自由自在的生活。我们体贴的海蓝茶当然会安慰我们的明玉小天使啦。就这样，爱情的种子就埋下啦。嫁衣从那以后。明玉跟海蓝茶的关系缓和了很多，两人见面也会说笑玩闹。明玉还在璎珞的指导下，亲手给海蓝茶的母亲做了一条抹额。虽然绣工不是太好，但是里面的心意可是绝对的真诚炙热，所以这也算是两人真正的定了下来。宫中规定，二十五岁以后宫女就可以出宫了。璎珞私下安排上海蓝茶家中提亲。海蓝茶也为明玉送来了聘礼，一切看起来岁月静好，但是里面也藏着危机。嫁衣璎珞之所以选择把明玉嫁给海蓝茶，其实还有着自己的一点小私心。她想让明玉代替自己幸福。
璎珞跟傅恒一直真心相爱，但是最终没有在一起。璎珞想让明玉可以得偿心愿，能够嫁给自己喜欢的男子，共度余生。奈何现实总是很残酷。自尽明玉被纯贵妃在身体里插入了八根钢针，叶天士只取出了五根，还有三根留在明玉的体内。也就是说，明玉的身体一直存在着隐患。很有可能活不了太久了，这样的明玉自然是不愿意嫁给海兰茶的。最终，明玉穿上璎珞为她准备的嫁衣，自尽而亡。海兰茶，许多清史学者再熟悉不过，尤其当《延禧攻略》热播，让这个人物也同时活跃在大众眼前。历史中的海兰茶，其实远比影视作品所表现的出色。海兰不是姓氏，而是名字。他本人姓多拉尔，来自于世世代代定居于西伯利亚与黑龙江的鄂温克族。这个民族又被称为索伦，所以在剧中人们叫海兰查索伦侍卫。真实历史里是有待考证的，这无异于叫蒙古族人蒙古侍卫、苗族人苗侍卫。据考察，索伦族因其独特的风土人情，成员皆骁勇善战。海兰茶出身镶黄旗，能成为清廷一员猛将毫无意外。古代将领成名无外乎两个途径：国难之际，救国救民，大多悲壮；例如岳飞、袁崇焕，国家昌盛时，镇守边关或者开疆拓土；例如蒙恬、海兰茶，乾隆自负十全武功。其实讲的是他所认为相当满意的十次战争。一一七四七一七四九，金川战役二一千七百五十五，准噶尔达瓦齐布战役三一七五五一七五七， 1755, 1757, 准噶尔阿穆尔之战四一千七百五十八， 1758, 平定大小河浊叛乱，也是此次战役，香妃娘娘被当作礼物送去紫禁城。五一七六二一七六九，清缅之战。损伤无数，很多官吏由于指挥不当被处死。乾隆南巡得到败仗信息，马上动身回京。六一七七一一七七六，再次平大小金川七一七八六一七八八，台湾林爽文叛乱八一七八八一七八九，安南战役九一千七百九十，发兵扩尔他一十一千七百九十二。再次发兵扩尔他十次大型战争，贯穿乾隆三十六岁到八十一岁的人生。海兰茶是不可或缺的存在，其中第二、三、五、六、七、九次战役，他都是发挥了关键作用。这也难怪，最后海兰茶的画像可以被放在紫光阁功臣行列。自古以来，若是出现一个英雄，人们总是喜欢问有没有美人，可事实是，正史里这些英雄夫人几乎没有记载。《延禧攻略》中，海兰茶爱上了魏璎珞的好朋友明玉，可我们也知道，这对情侣注定走向悲剧。那么历史中，海兰茶娶了谁？还真有这么一个人，而他连名字都没有留下。通过刚才梳理出的海兰茶从军生涯。我们基本可以知道，他大半生都是在战场上度过的，成年后几乎就没闲下来过，因此家世少得可怜，只有一子多拉尔安禄。根据《清史稿列传》，可以还原安禄的一生。清朝爵位分三类：蒙古爵、异姓功臣爵、皇室宗亲爵。其中的异姓功臣延续古代的公侯伯子男，共又分三等级。皆在一品大臣之上。海兰茶因战功赫赫，被封一等公。在他死后，儿子安禄继承了这个爵位，荣誉很好延续。公鸡就并非如此了。嘉庆登基以后，启用了安禄，并且授予他头等侍卫、子承父业，在任何人看来都是再合适不过。可谁知道，安禄并没有像父亲一样满载而归。而且把命丢在了战场上。嘉庆四年，乾隆刚走不满十个月
，新皇帝终于完整的接管了国家的控制大权，遂调兵遣将前往四川剿匪，安禄就是其中之一。根据记载，土匪被朝廷打的已经死了一大批，还有的直接跳崖而亡。有一小队人趁着夜色四散逃开，进了附近一个山林，安禄大意轻敌。忘记穷寇莫追这个道理，赶紧上马跟随，结果中了埋伏，被毛刺死。其实这里也不好指责他的能力和智力，毕竟父亲海兰察就是因为追了敌人一战成名的。见后继第一嘉庆还等着再培养出一员大将，谁知阴沟里翻船。值得一提，海兰察死于公元一七九三年。他儿子一七九九年就也去世了，二人仅相隔六年不到。后继一一七五五年，准噶尔之战，对方首领落败逃进深山，海兰察穷追不舍，把他射下了马。回京以后，论功行赏，他被封头等侍卫，还赐予巴图鲁称号。从此开始被乾隆重用，投入各种战役历练。二一等功。每年内务府会给七百两银子，有人算过，在清代一两银子的购买力可以换回两百斤左右大米。所以，如果不考虑物价因素以及自然灾害，正常情况下，海兰茶相当于现代年薪三十万左右的员工。三，就是因为年代太远了，人们对海兰茶的认知不太清晰。我们可以和清末的人做个统计对比。曾国藩是一等侯，左宗棠生前为一等伯，李鸿章也是一等伯，都位列公。四，本文参考资料。